Rebecca. Rebecca. Oui. Ça va Mais ça va très bien. Je suis en compagnie de Ludivine Guillon. On est dans la loge, donc Ludivine, vous avez 25 ans, mmh, vous êtes secrétaire fait. comptable. Oui. Et vous avez quand même quelques passions dans la vie. Oui. Notamment, vous adorez regarder la télévision, le patinage artistique. Oui, c'est vrai. Voilà. Vous le pratiquez vous-même Non, pas du tout, non. Et vous avez une passion dans la vie euh, J'ai une passion, enfin j'aime ai, beaucoup le, le sport automobile, euh, le karting, parce que j'en fais un petit peu. Et vous ne savez pas du tout, du tout pourquoi vous êtes là J'ai une idée, mais... Vous avez une idée Oui. Vous avez un peu le trac, ça va ou... bah, Un petit peu, oui, je me pose des questions. Donc... Mais non, mais tout, tout va bien <rire> se passer. Pascal et Laurent, je vous rends l'antenne, c'est à vous. Et moi, je reste avec Ludivine. Alors, qui a une vérité à révéler ce soir à Ludivine Nous allons le savoir tout de suite en accueillant Cédric, mesdames et messieurs. Bonjour, asseyez-vous. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Bonsoir. On vient de voir euh, la charmante, très charmante Ludivine. Ludivine. Qui est Ludivine Ludivine est la personne euh, auquel je tiens énormément et que je voudrais passer la vie avec elle. Que j'ai passé six ans de bonheur avec elle, mais qui malheureusement est partie. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés Comment est-ce que vous vous étiez rencontrés On s'est rencontrés sur euh, une passion qu'on partageait ensemble, sur le karting. Et ce qui a déduit après, euh, sur une bonne chose, à peu près six mois après, on se met ensemble. Vous avez vécu, je crois, une partie de votre histoire chez les parents de Ludivine. Est-ce que vous vous entendiez bien avec votre belle famille, avec sa famille Le courant est toujours mieux passé euh, avec la mère à Ludivine qu'avec le père avec Ludivine, de Ludivine. Souvent le cas hein, chez les hommes. Hein Souvent, oui. Peut-être qu'il a eu peur euh, que je lui prenne sa fille, euh, c'était euh, la première, donc euh, je ne sais pas. Mais rien à voir avec euh, votre séparation depuis hein. Rien à voir du tout avec euh, notre séparation depuis. Néanmoins, euh, vous vous aimiez beaucoup, euh, très fortement tous les deux, mais euh, votre couple n'était pas idyllique Si, tout à fait, il l'était. Il n'y avait pas de, de dissension, il n'y avait pas de dispute Non, du tout, il n'y avait rien du tout. Euh, C'est là où je ne comprends pas aujourd'hui. Alors, il y a quand même eu un, un fait marquant euh, que vous nous avez permis de révéler, c'est important pour qu'on comprenne, c'est qu'un jour, Ludivine a eu un coup de cœur euh, pour un autre garçon de la bande d'amis que vous formiez. Ouais. Euh, elle a eu une histoire avec ce garçon et ça, vous ne l'avez euh, évidemment pas accepté. Non, je ne l'ai jamais accepté parce que je tiens énormément à Ludivine hein, et aujourd'hui, euh, je n'arrive pas à vivre sans elle. C'est la personne qui me manque le plus, c'est la personne que je tiens le plus aussi et je ferai tout pour elle. Et en vous rendant d'ailleurs visite chez vous à Blois, notre équipe, Cédric, a pu constater à quel point Ludivine vous manquait. Pour Cédric, la vie tourne en rond et n'avance plus depuis que Ludivine l'a quitté brutalement. C'est ici, sur cette piste de karting, qu'ils se sont rencontrés. On aimait bien faire des petites courses ensemble. Et elle aimait bien voir le kart numéro 1 parce qu'elle avait souvent la première place. J'ai aimé Ludivine pendant six ans et aujourd'hui, je l'aime encore plus fort. On avait prévu de faire construire une maison. Nos plans étaient déjà faits. Malheureusement, bah, Ludivine est partie. Puis bah, le terrain est toujours vide. Parfois, je fais un détour pour passer devant le bureau à Ludivine. Je reste pas trop longtemps pour que personne me voie. Et des fois, je crois que c'est elle, mais malheureusement, ça ne l'est pas. Quand Ludivine m'a quitté, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me sens seul. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit au bonheur comme les autres J'ai envie de construire une famille. Ça, je ne le conçois pas avec une autre personne. J'ai envie que ça soit la mère de nos enfants. Sentimental. Le film préféré de Ludivine était Titanic, où il y avait une histoire d'amour très forte, comme la nôtre. Je lui ai offert une gourmette, elle a fait graver pour la vie. J'espère qu'elle le respectera. Alors Cédric et Ludivine, est-ce une photo du passé ou une photo qui aurait encore de l'avenir Grande question, Cédric. Hein Grande question. Euh, une photo qui, j'espère, aura encore de l'avenir. 
Ludivine, on l'a dit tout à l'heure, vous a quitté, entre autres, pour un, un autre garçon. Ouais. Quelles sont honnêtement euh, vos chances de la reconquérir, j'allais dire, ce soir les chances de la reconquérir, je pense que c'est le moyen le plus fort de montrer l'amour en étant ici aujourd'hui. Je lui ai déjà démontré plus d'une fois, par des cadeaux, par autre chose, mais euh, c'est des choses qui n'ont pas marché. Donc aujourd'hui, je suis ici pour lui montrer vraiment l'amour que j'ai. Et qu'est-ce que vous avez notamment à lui proposer, j'allais dire, de, de neuf De neuf, ce que j'allais lui proposer, c'est que je veux qu'elle devienne ma femme. Euh, on s'était offert mutuellement euh, une bague, dans, il y a à peu près 50 ans de ça, que moi-même euh, je porte euh, donc en bon doigt, que elle... Ah, c'est porte... un anneau, hein Une alliance. Oui, tout à fait, une alliance, oui. Et je voudrais qu'elle la mette euh, donc à ce doigt et qu'elle devienne ma femme. On vous a euh, évidemment préparé, euh, parce que c'est le rôle de notre équipe dans cette émission, à un éventuel refus. Euh, elle ne sait pas pourquoi elle est là ce soir, même si elle a dit à Rebecca qu'elle avait une petite idée sur la question. Mmh, ouais, euh, je pense. Il y a une chance sur deux qu'elle vous dise non. J'ai une autre vie, je n'ai plus envie de partager ça avec toi. Ben, on va l'entendre dans quelques instants. Est-ce que vous êtes prêt à ce refus Je vais dire prêt psychologiquement à ce refus Non, je ne suis pas prêt. J'essaierai je euh, toujours euh, de la reconquérir. Même euh, si elle me dit non, euh, je ferai tout pour la reconquérir. Parce que j'y tiens trop. C'est ce que vous allez lui dire C'est ce que je vais lui dire, oui. Parce que je l'aime et je ne veux, la... veux pas la perdre comme ça. Alors, euh, la réponse n'appartient évidemment qu'à Ludivine et puis aussi à votre force de persuasion ce soir. Je vais vous demander, vous connaissez le principe de l'émission, de rester totalement silencieux de ce côté du plateau, car nous allons accueillir euh, Ludivine maintenant, eh bien, derrière le rideau qui va se refermer. Oui, Pascal, mais avant de retrouver Rebecca, nous allons marquer une petite pause, le temps de la pub. Est-ce que vous êtes là Oui, je vous entends, Pascal et Laurent. Là, je suis dans le couloir avec Ludivine. Ludivine, ça va aller Ça va toujours. Ça va toujours. Donc Ludivine va suivre Sam. Et Ludivine, la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Ludivine. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Prenez place. Bonsoir. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Ludivine, merci d'avoir répondu à l'invitation de Il n'y a que la vérité qui compte. Derrière ce rideau, vous l'avez sans doute compris, quelqu'un a quelque chose de très important à vous dire. Alors, vous disiez à Rebecca que vous aviez une petite idée. On ne va pas vous demander tout de suite de nous dire quelle est cette idée, parce que vous allez le découvrir dans quelques instants. Mm -hmm. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelqu'un qui a un reproche ou plutôt quelque chose de positif à vous dire Un reproche, non, je pense pas. Donc je, plutôt quelque chose pas, de... non. Donc plutôt une demande ou quelque chose de positif Oui, je pense, oui. Alors, nous avons demandé à, à quelques personnes euh, qui ont vécu euh, le même genre de situation euh, de vous donner peut-être des avis ou des conseils. Regardez. Ludivine, tu sais, dans la vie, les opportunités sont rares. Hein. Tu en as une ce soir, saisis-la. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui euh, captait comme ça les opportunités qui s'offrent à vous et, et savait les saisir En général, je mets un petit peu de temps à saisir. Vous n'êtes pas opportuniste Non, je prends mes précautions, disons. Vous avez bien raison. Alors un deuxième conseil qui va peut-être vous éclairer un petit peu plus. Ludivine, bon ben, c'est peut-être le moment le plus important de ta vie. Attention, choix difficile. Ça me rassure pas tout ça. <rire> vous réagissez Mais... comment euh, quand se pose à vous comme ça un choix difficile Vous êtes quel genre de femme dans ce genre de situation bah, J'appréhende là. Là vous appréhendez Là j'appréhende. Ouais. À cause de nous euh, À cause de la personne qui, <rire> qui, qui, va, est, derrière le rideau. qui est derrière le rideau. Ouais. Un dernier avis avant de découvrir cette personne. Moi aussi Ludivine j'ai connu ça et aujourd'hui tout va très bien finalement. Mais tu sais, avec le recul, je crois que j'ai failli passer à côté de quelque chose. Il vous arrive, Ludivine, d'avoir de, regretté des décisions que vous avez prises et que peut-être vous estimez que vous avez prises un peu à la hâte Regretté, euh, oui, on a toujours des regrets sur, euh, sur certaines choses. Après, euh, non, si on a pris cette décision, c'est parce qu'on euh, a jugé que c'était la bonne, quoi. 
Est-ce que vous voulez, euh, Ludivine, savoir qui est de l'autre côté de ce rideau Oui. Oui mmh. Alors il vous suffit de regarder cet écran, la régie va faire apparaître dans quelques secondes le visage de la personne qui est venue vous parler ce soir. Mmh. Je m'en doutais. <rire> Il n'y a que toi qui peux faire des choses comme ça. Ouais, si je suis là aujourd'hui, les divines, c'est pour te prouver vraiment que je t'aime. J'ai essayé déjà plusieurs fois de te le prouver, je crois. Et ça n'a jamais marché. Mais ce que j'ai dans le cœur, je ne peux pas l'avoir pour une autre personne. Je ne peux pas avoir les mêmes sentiments. Je peux pas. J'ai passé six ans avec toi de bonheur. Et ça, je ne veux pas l'oublier. Et je ne veux pas que ça s'arrête ici. Et ce que je voudrais vraiment te prouver aujourd'hui, c'est que, que je t'aime, mais je ne peux pas te le dire autrement, et je trouve jamais des mots assez forts pour te le dire. Je sais que tu tiens encore à moi, et j'espère que c'est vrai, ce que tu me dis. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que je veux que tu, tu deviennes ma femme. C'est peut-être une question dure, mais... Je sais que tu m'aimes. Donc après, c'est à toi de décider. Veux-tu devenir ma femme, donc euh... tu, sais très bien, tu sais très bien où on en est aujourd'hui. Oui, je sais, oui. Euh, je peux pas... Je peux, je peux, non, je peux pas... Je peux pas te dire oui. Euh... Je peux pas te dire oui. Et je pense que tu as encore énormément de sentiments pour moi. Oui, bien sûr que j'en ai après six ans. On ne peut pas oublier quelqu'un comme ça. Mais, mais si on s'est séparés, c'est parce qu'il y a une raison. Et, et pour l'instant, je ne suis pas prête euh, à reprendre une, une relation avec toi. Oui. Malgré tout l'amour que je t'apporte, je ne peux pas t'apporter plus. Hein. Mais je sais, je sais, je, je t'ai déjà dit que tu n'avais pas besoin de me prouver euh, des choses, puisque après tout ce que tu m'as dit, euh, je, je, sais très bien de, je sais très bien les sentiments que tu as pour moi. Mais après, euh, euh, moi, j'ai aussi euh, ma vie de mon côté. Euh, je, non, je peux là, c est, c est, je peux pas te dire oui. Là. On va demander à la régie de couper l'écran de communication. Ludivine, je vais vous demander de vous lever, de vous mettre face au rideau. Vous connaissez le principe de cette émission. Cédric euh, vous a posé une question précise. Euh, pour lui répondre oui, il suffit d'ouvrir ce rideau. Pour lui répondre non, en tout cas pour l'instant, il ne faut pas ouvrir le rideau. Est-ce que vous voulez ouvrir le rideau bah, Je ne veux pas l'épouser. donc euh, c'est non, quoi. Enfin, non. Je suis désolée. Vous portez la bague. Il nous a parlé d'une bague qu'il porte toujours au, mmh. au doigt. Mmh. Vous la portez mmh. Oui. Mais Ce tout, soir Tous les bijoux que j'ai, c'est lui, oui. Vous n'y mettez pas autant de symbolisme pour l'instant que lui peut en mettre, c'est ça Le problème, c'est que... Non, je ne peux, je peux, peux pas accepter, accepter aujourd'hui parce que euh, j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie et je ne peux pas dire oui, là. Euh, ça aurait été, euh, j'aurais été euh, toute seule, oui, ça aurait été quelque chose de, de très beau puisque je l'ai toujours souhaité. Mais après, il s'est passé quelque chose, il euh, n'y bon, a, a pas si longtemps, c'est vrai, mais euh, j'ai besoin, euh, non, j'ai besoin de temps. Vous avez besoin de temps, c'est tout à fait votre droit. Et il ne s'agit pas pour nous, on a prévenu Cédric qu'il y avait de fortes chances que vous lui disiez non ce soir. Mmh. Donc c'est un grand garçon, c'est un, un, un garçon intelligent. En tout cas, il nous a semblé très intelligent mmh. dans sa démarche chevaleresque. Et très amoureux aussi. Et ah très oui, amoureux ça, de vous. Sais, je sais. Vous avez euh, euh, pris le temps de l'écouter. Mmh. Euh, c'est déjà, lui, je pense, lui, lui faire plaisir quelque part. Et évidemment, vous, vous prendrez tout le temps que vous voulez pour prendre votre décision si un jour vous devez recommencer cette histoire. Merci en tout cas d'avoir été présent. Merci, Ludivine. Merci. Merci de l'avoir écouté. On vous laisse regagner les coulisses. On va demander à la régie d'ouvrir le rideau. On va y aller. Cédric. Malheureusement. 
Ça va Oui, ça va, oui. On a eu le sentiment, en tout cas, qu'elle euh, elle disait non à la demande en mariage, mais pas forcément au fait de continuer à parler avec vous. Oui, tout à fait, oui. C'est ce que j'ai ressenti aussi. Merci en tout cas d'avoir eu le courage d'affronter la vérité en face. Et bravo pour votre intelligence de, de réagir quand même bien et de... Non, mais il faut, mais... Et de vous dire que le combat continue Oui, tout à fait. Bon. Bonne chance. Merci. Tout ce que vous Merci. Au revoir. Au revoir.